Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los invitamos a hablar de deporte. Deporte en la universidad, deporte como motor de la inclusión social, como una actividad física imprescindible y muchas cosas más. Y para eso está conmigo hoy en el estudio Gastón Orisberger. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Coordinador de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ya nos has acompañado en otros programas. Y hoy para hablar exclusivamente, como decíamos, de esta actividad tan importante eh, para los alumnos, venimos justamente de una actividad eh, que ha convocado a, a miles de jóvenes de todo el país, eh, allí en la ciudad de Córdoba, los Juegos Universitarios Argentinos 2015, digo bien. Exactamente, sí. Se llevaron a cabo hace unas semanas eh, en la ciudad de Córdoba, tocó este, en esta circunstancia. Uh -huh. eh, estos responden a un, los Juegos Nacionales, Universitarios Argentinos Nacionales, que ya tienen dos años de, de, de su creación. El año pasado estuvimos en la ciudad de Paraná participando eh, y este año nos tocó en Córdoba. Eh, la verdad que es una experiencia fabulosa. Los chicos eh, la aprovechan ya sea en lo deportivo, ya sea en, en compartir experiencias con otros alumnos, en conocer otras universidades. ¿Y qué universidad conocimos? Porque fuimos a, justamente a, a la universidad más vieja que tenemos. Eh, vieron las instalaciones de los campos deportivos, de las facultades y demás, así que estamos muy contentos del, de lo que se compartió en esta jornada. Claro, y en ese ámbito con chicos, en esta universidad, como vos decís, la, la Universidad Nacional de Córdoba, con más de 400 años de historia Exacto. y jóvenes de todo el país. Te invito entonces a compartir la experiencia de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud al momento de tomar el micro que los llevaría allí a Córdoba a participar de estos Juegos Universitarios Argentinos, ver su expectativa y cómo se preparaban entonces para esta linda experiencia. Lo compartimos. Los Juegos Universitarios Argentinos 2015 involucrarán a 20.000 estudiantes de todo el país, de 49 universidades nacionales, 50 privadas e institutos terciarios. Es una competencia deportiva nacional en ajedrez, atletismo, básquet, futsal, fútbol 11, handball, hockey, natación, rugby, Tenis, tenis de mesa y volei. La primera etapa es una instancia regional, para lo cual se dividió al país en nueve regiones. Los ganadores de cada región participarán de la instancia nacional en la ciudad de Buenos Aires. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos compitieron en la instancia de la Región Centro que se disputó en la provincia de Córdoba. Y de esta manera se preparaban para viajar hacia los Juegos Universitarios Argentinos 2015. Sí, acá estamos a pronto, pronto para salir. Están un poco excitadas las chicas con ganas de, de viajar. Y bueno, vamos a ir a competir y a dar lo mejor. La idea es tratar de llegar a la final. Soy del de, pueblo de Caseros, eh, pero vivo acá en Concepción. Eh, estudio enfermería y bueno, y vamos a jugar fútbol. Bueno, soy María Florencia y soy de acá de Concepción. Bueno, ¿qué jugás? Al fútbol. Ahí en la facultad, en el playón deportivo, que este año lo hemos inaugurado, así que ya tenemos ahí un lugar y un predio donde podemos practicar. Y bueno, haciendo un esfuerzo entre todos y bueno, practicando dos o tres veces a la semana y bueno, esperemos hacer un, un buen campeonato. Ir a ganar. Pero más que profe, uno acompaña ¿no es cierto? a las chicas en este proceso, que a todo lo que hemos empezado de la facultad como alumnos nos gusta ¿no es cierto? practicar el deporte. Todas jugamos al volei, somos varias chicas y nosotros venimos entrenando bastante, hemos hecho partidos con equipos de, de clubes de acá, cada vez que se puede, por los horarios son un poco complicados, pero sí hemos intentado mejorar y perfeccionar para poder tener un buen equipo. Yo soy licenciatura en salud ambiental, estoy en tercer año, y bueno, nada, como dicen todas las chicas, estamos muy ansiosas, muy contentas de haber triunfado el año pasado, salió campeona y encima que se dé en Córdoba este año. Estoy re contenta porque tampoco conozco Córdoba, entonces como que vas conociendo otras cosas y te abres nuevos caminos. Y... 
está muy bueno. Ahora vamos con mucha expectativa a Carlos Paz, que es un lugar hermoso, bellísimo para disfrutar, así que bueno, vamos con todas las ganas y, y todas las pilas para, para poder allí tener una buena, una buena eh, disciplina, una buena performance. A poner todo. Lo importante es que los chicos se llegaron bien, no hubo ningún inconveniente, se hospedaron bien, eh, ya tienen su comida, sus viandas y ahora lo único que queda es divertirse y, y competir. Y estábamos compartiendo los testimonios con el entusiasmo de estos jóvenes al momento de compartir este ámbito del, del deporte que es tan particular y cómo es esto de traer el deporte a la universidad un, como complemento, digamos, cuáles son las funciones que cumple el deporte en este ámbito. Bueno, el deporte en la universidad, de, de, desde el rector hacia eh, el, todo el staff que tenemos, que son los docentes, que son los coordinadores de cada disciplina, lo concebimos como una forma de integrar al estudiante, de ser un complemento para que la vida estudiantil académica, propiamente dicho, no, no se guíe solamente por la cuestión de los libros, sino que se fomente también la formación del chico, compartir espacios con gente nueva. Muchos de estos chicos vienen de ciudades alejadas y sus compañeros son su primer familia, eh, ese es el sentido que le queremos dar. Claro, más allá de la formación física que es muy importante, el tema del trabajo en equipo me imagino ayuda mucho a los vínculos sociales eh, y la inclusión, ¿no? Perfecto, perfecto, sí. La intención es más que nada esa. Eh, nosotros decimos el deporte, pero en realidad lo que buscamos fomentar es la actividad física del, del estudiante, el espacio, que tengan un lugar donde poder compartir eh, un ámbito académico, o un ámbito de relax, o un ámbito de, de, de lo que los chicos necesiten en ese momento. Bien. Eh, en ese sentido, se han venido generando muchas actividades, cada vez tenemos más demandas de deportes en las regiones, comenzamos con el fútbol, el vóley, el básquet, pero también se está desarrollando hockey, handball, natación, y los chicos están participando cada vez más, y bueno, en esta oportunidad, mediante los jugar, también es una buena forma de llevar ese nivel de competencia que no es la, la, el fin buscado, pero también medir a los chicos que, que se desarrollan mejor en esas actividades. Claro, de alguna manera es un premio, pero son actividades que, como vos decías, esto se realiza durante todo el año. Todo el año, todo el año. Por suerte tenemos una, una, un diagrama de actividades coordinados con docentes, uh -huh. eh, también eh, convenios con clubes en las ciudades donde no hay eh, campos propios deportivos. Uh -huh. Pero este año, por suerte, hemos podido generar esos espacios. Entonces, también tenemos que generar una nueva lógica del deporte hacia el estudiante. Perfecto. Pensando en la, en, la, en la parte competitiva, que es la secundaria, pero más que nada en la parte de la actividad física, combatir el sedentarismo, el, las diferentes situaciones sociales que por ahí presentan algunos chicos que necesitan el acompañamiento. Claro. Eh, mediante la actividad. Y en un ratito vamos a ver cómo la universidad está expandiendo esto que vos mencionabas de los espacios eh, para realizar deporte y es una forma fundamental de acompañar toda esta política de inclusión a través de la actividad física. Pero te invito primero a eh, compartir justamente qué es lo que ellos nos decían en el sentido de lo que vos estabas hablando recién, del compañerismo, de cómo de alguna manera sienten que el deporte los une y trasciende eh, estrictamente lo físico y la actividad física. Así que te invito a compartir lo que nos decían allí en Córdoba en los Juegos Universitarios Argentinos, tanto alumnos como docentes.
es lo mejor que tenemos, el grupo, y cada vez que llega el jueves y el martes tenés ganas de ir a entrenar. Disfrutamos mucho este tiempo acá, con los, con los amigos, con todo el compañerismo. Lo importante es venir a divertirnos, la inclusión y participar con los demás chicos. Es el compañerismo, es conocer gente. Sí, eso es muy bueno que nos ofrezcan en la facultad y mucho deporte. Tanto en la salud como te hace bien a la cabeza también. Te despeja una banda de cosas, ir a practicar, la parte recreativa de ir a practicar, me parece que eso lo tendrían que tener todas las facultades. Que queremos ganar siempre. Y hoy ahora ponerle nos tocó perder y terminamos todos calientes. ¿sí? Pero a la vez ahora después vamos al hotel y somos todos amigos de vuelta, ¿entendés? Hay, hay buena onda en estos torneos siempre. ¡Un, dos, tres, ¡Hurra! La motivación de poder venir, de dejar cuatro días situaciones personales, pero venir con ganas, o sea, elegimos estar acá, nos gusta y es un espacio que desde mi lugar de profesora eh, no, no lo había tenido. Creo que es una, una de las políticas que mejor tiene la, la universidad, brindarle lugar a la gente que ya practica el deporte y a la que no, que quiera aprender el deporte, darle la posibilidad de que se muevan y aprendan, así creamos una vida más saludable, ¿no? O sea, el deporte en la universidad es muy importante a modo de contención y, y esto que rescatamos todos los profes, más allá de que los UAR tienen un nivel competitivo de élite dentro de, la, de las distintas universidades del país, eh, no es el fin en sí mismo. Lo vemos con los chicos, en la calidad humana, en los lazos que se arman, en los ensambles y esas experiencias para nosotros son mucho más enriquecedoras que venir y obtener un punto. Como lo veíamos entonces en el informe, el deporte es un factor fundamental para la inclusión, para, eh, como herramienta digamos, para los alumnos. ¿De qué manera se ha ido apoyando al, a estos espacios, al deporte, al, en lo que es a nivel nacional dentro de las universidades nacionales? Bueno, fundamentalmente el Ministerio de Educación ha generado estrategias para eh, poder acompañar ya sea desde lo, de la estructura de edilicia, por así decir, con la creación de playones, polideportivos, pero también eh, con la toma de decisiones a través de la Federación del Deporte Universitario. Claro. Eh, esas decisiones nos han llevado a que campeonatos que se realizaban anualmente entre algunas universidades hoy en día se puedan compartir entre regiones, que las universidades de las regiones en donde están eh, más cercanas puedan competir, puedan conocerse, puedan tener experiencias que lleven a otros tipos de actividades y otros compromisos durante el año. Claro, y es una forma eh, de que los chicos accedan porque les facilitan tanto el viaje como el alojamiento, todos los gastos, digamos, de los días que están allí participando, ¿no? Exactamente, el, la mayor barrera que teníamos era el, el traslado, uh -huh. porque eh, actividades que se realizaban en Salta para una universidad que, perteneciente a la Patagonia, eh, no iba a poder generar eh, el vínculo que se quería establecer entre los eh, deportistas universitarios. Entonces eh, fueron esas medidas que se tomaron de regionalizar el país y a su vez también eh, tratar de fomentar lo que son la, 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 las competencias masivas, eh, poner más deportes, no solamente quedarse con el fútbol, el básquet, que tal vez son los, los que más chicos llevan, sino también eh, tiro, tenis, vole y, y demás actividades. Claro, entiendo. Bueno, justamente sobre la importancia de estas políticas, eh, nos hablaban Nicolás Caribenc y Martín Gil, allí en los JUAR, en los Juegos Universitarios Argentinos, y te invito a compartir qué era lo que nos decían. Esto es parte de una política que tiene como, como eje o como sujeto de la, de la política a los estudiantes y que esto es posible gracias a un proyecto que ha puesto en las, en las universidades 
este, un capital político, económico, simbólico que permite que las universidades crezcan y que, la, y que, se, y que se democratice ¿no? la, la vida universitaria incorporando un montón de gente que antes no podía hacer sus estudios universitarios o que veía dificultades para poder continuar. Bueno, hoy están adentro de las universidades, están como estudiantes y eso conforma un sujeto, un sujeto político, dinámico, en el marco de las universidades que venimos atendiendo del gobierno nacional a través de las políticas de bienestar universitario y parte de esas políticas son los juegos que apuntan a, a generar este, ámbitos de contención, de participación de todos los estudiantes. La alegría de poder compartir que el deporte universitario está presente en la agenda de las políticas públicas en materia universitaria en la Argentina y además la posibilidad concreta de que estas políticas universitarias hoy contemplen dos realidades. Por un lado, el federalismo. Antes viajar a los Juegos era realmente muy complicado y aquellas universidades que no podían hacer frente económicamente a los viajes o ayudar en los viajes, no se viajaba y hoy en día hay una concepción distinta donde se promueve que todos participen por eso se cubren los gastos de viaje, de alojamiento se organizan en regiones, se hacen selectivos se realizan las finales a nivel nacional y por lo tanto nos pone todo el año en competencia en cada rincón de la Argentina nueve regiones, ya es la tercera que se desarrolla y en este caso en la Universidad de Córdoba quizás el corazón del sistema universitario argentino está en Córdoba y en esta región centro que tiene tanta universidad, porque la tiene en la provincia de Entre Ríos con las dos expresiones universitarias, la provincial y, y la querida Universidad Nacional de Entre Ríos, con la realidad de la Universidad de, o de la provincia de Santa Fe, que también tiene a las dos universidades públicas existentes, le ha sumado la nueva Universidad Nacional de Rafaela, lo tiene en la presencia de Córdoba, con tres universidades públicas y con un ramillete de universidades de gestión privada. Y esto se vive en los más de 2.000 chicos que están compitiendo durante estos días. Y que es el reflejo, vuelvo a decir, de, de lo vivo que está el sistema universitario argentino. Y como veíamos, hay un programa nacional entonces de apoyo al deporte y vos mencionabas antes que parte de ese apoyo es la infraestructura, ¿no? la, la posibilidad de construir espacios donde se desarrollen las actividades eh, de, deportivas, actividad física y la universidad ha tenido en ese sentido eh, la posibilidad de, de ofrecer espacios nuevos y bueno, contanos sobre eso porque me parece que es muy interesante. Sí, sí. La Secretaría de Políticas Universitarias tomó la decisión, que, que es muy correcta, de eh, fomentar la generación de espacios físicos, ya sea playones deportivos como polideportivos que serían como más grandes, con, con eh, también herramientas para gimnasios, sectores donde se pueden hacer actividades aeróbicas. Y bueno, la Universidad Nacional de Entre Ríos eh, tuvo la, la suerte de poder ser uno de los primeros en recibir esa, esas, eh, esas donaciones. De los primeros a nivel nacional. A nivel hablando? nacional, exactamente. Se generó el, el Polideportivo de Concordia, uh -huh. eh, que se, tuvimos la oportunidad de inaugurarlo hace pocos días y eh, también el polideportivo de eh, Oro Verde. También los playones deportivos de Concepción del Uruguay, que ya están en funcionamiento, y el futuro en, en Gualeguaychú. Bien, y estos espacios eh, se agregan entonces a los servicios de la universidad y van a ser abiertos para los alumnos, ¿cómo, cómo van a estar a disposición, digamos? Sí, eh, cada región tendrá su particularidad porque... Eh, la, las clases por ahí muchas eh, son de tarde, otras son de mañana. Bien. A su vez, no es solamente la intención que esté limitada para los alumnos, sino que participe el personal docente, el personal de servicios de la universidad, abrirlo también a la sociedad porque es parte de, de, de la misma, eh, tener en cuenta los colegios secundarios. Hay toda una planificación que se va a hacer en base a eso. Eh, primero queremos tratar de incorporar las actividades de los estudiantes tanto deportivas, con, con los deportes comunes, pero también fomentar eh, eh, caminatas, eh, estaciones de ejercicios, eh, la musculación eh, bien utilizada. Eh, yo creo que son muchos desafíos que vamos a tener este año y que por suerte ya estamos trabajando 
para, para dar respuesta a la demanda que tenemos. Perfecto. Y bueno, una inversión, como vos decías, muy importante, muy fuerte, entonces, en lo que hace a espacios para, ejer para el ejercicio, para el deporte. Y te invito ahora a compartir lo que vivimos hace muy poquito, entonces, con la inauguración del de gimnasio, el espacio este polideportivo, en el campus de nuestra universidad en la ciudad de Concordia. Lo vemos. Es una gran obra, estamos muy orgullosos de poder haberla conseguido. Eh, y bueno, sí, anteriormente existía lo que era el playón deportivo. Eh, hoy en día tenemos unas instalaciones cubiertas con vestuarios, con baños. Eh, como pueden ver sobre la izquierda tenemos el gimnasio con las herramientas eh, pertinentes para hacer la práctica de, 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 de aerobics también. Y, y bueno, eh, se puede hacer deporte tanto de handball, volei, básquet. Estamos muy contentos y esperemos poder eh, aprovechar esta, esta oportunidad que nos dio el Ministerio de Educación y, y hacer un, eh, sacar el mayor provecho deportivamente. En la formación de profesionales tenemos que pensar que tiene que haber una elevada calidad académica, pero también tenemos que formar eh, ciudadanos íntegros con valores y creo que el deporte es una de las formas de poder llegar a los jóvenes eh, acercándole valores propios de las características deportivas. Hoy estamos acá en un, en un eh, gimnasio polifuncional que, tiene, que está inaugurando la universidad eh, se entiende también que todo esto no tiene sentido sin la inclusión, no tiene sentido sin el desarrollo, desarrollo real de todos y cada uno de los argentinos. Al contar con la infraestructura, porque ahora vamos a tener este gimnasio y también el de Oro Verde, lo mismo se está proyectando de Gualeguaychú y un, por ahora es un playón en Constitución de Uruguay, pero pensamos que de allí también vamos a tener gimnasios en todas las dependencias. Esto nos va a permitir a nosotros generar una política en relación al sector estudiantil, una política integral de preventiva en la salud en términos de alimentación, de contención social y un deporte inclusivo. Un deporte inclusivo que ayude a los jóvenes que tienen dificultades en integrarse a la vida comunitaria y que eh, a través del deporte se constituya como una herramienta para solucionar ese problema. Veíamos el flamante gimnasio en el campus de la ciudad de Concordia y está próximo a inaugurarse un polideportivo de similares características en el campus de Oro Verde. Pero además de los playones deportivos y los espacios que mencionábamos antes, no son los únicos espacios donde nuestra universidad ofrece la posibilidad a los estudiantes de, de ejercer el deporte. Eh, ¿Qué otras posibilidades hay? Bueno, los chicos eh, tienen la posibilidad de... En... En ciudades, bueno, ahora las vamos a tener en Paraná y en Concordia de, de, de los polideportivos, pero en otras ciudades todavía está por desarrollarse la infraestructura. Uh -huh. Lo que venimos trabajando hace un tiempo es eh, la generación de convenios con clubes eh, por natación, en el caso de Paraná, eh, claro. por fútbol, volei y básquet en Villaguay, en, en Gualeguaychú. Así que eh, eh, la estructura está bien armada, por así decirlo. Los chicos están, tienen asegurados los lugares. Eh, no de la misma forma que si tuviéramos un campo propio que nos ayudaría a desarrollarlo de mejor manera, que es el desafío que tenemos, pero eh, estas actividades que los chicos realizan durante el año la, las queremos coronar con el, el torneo interfacultades que generamos a, a fin de año. Bien, es decir, hay todo un cronograma de actividades eh, donde esto se continúa más allá de lo que estábamos compartiendo más temprano en el programa. Exactamente, los chicos tienen un coordinador, un profesor a cargo, donde organizan las actividades, eh, encuentros entre ellos, encuentros con otras facultades de otras universidades, uh -huh. tanto UTN como WADER, y a fin de año tratar de, de toda esa práctica eh, coronarla y, y apremiarla con la participación en un punto de la ciudad, de, en un punto de la provincia, compitiendo 
con, con los dem las demás facultades. Bien, bien. Bueno, una oportunidad entonces más que interesante para que los chicos eh, sigan compartiendo, sigan integrándose y sigan haciendo deporte que sabemos es fundamental para, para el físico. Así que te agradezco. Muchas gracias Gastón Orisberger por haber compartido todas estas buenas noticias que tiene la universidad para contar sobre sus actividades y su relación con el deporte. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Nos volveremos a encontrar con ustedes la próxima semana, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. Sí.